Baladev Shimati Supadra Devi ki jai, Shishi Rata Govinda ki jai, Shishi Rata Parishishwara ki jai, Shishi Nupai Sachi Suta Advaita Gadatara Shivasa Dovakta Vrinda ki jai, Tulisi Maharani Bhakti Devi ki jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudna ki jai, Guru Parampara ki jai, Shafupada Patit Pramana Cher Devo Hare Krishna, est-ce que vous pouvez éteindre vos vidéos et vos micros? <rire> Ça nous fait plaisir de vous voir et entendre, mais <rire> malheureusement, on ne peut pas commencer. Si. Ok. Oh, ma jnanat miranda sa janan jana shala kaya chakshurun militam yenatas mai shi gurave namaha shi chaitanya mano bhishtam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam pandeyam shi guru shi yuta padakamalam shi guru vaishnavam sha shi rupam sagrajatam sahagana ragunatham vitam tam sajivam sadvaitam savadutam parijna saitam krishna chaitanya devam shi ratha krishna padam sahagana lalita shi vishakam vitam sha hey krishna karuna sindhu dina bandhu jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Rathe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranavami Havi Priye Vancha Kalpata Rugeshya Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo nasteva, 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 katiran yataha. Il y a un petit achama là, derrière le sac. <coughs> Merci. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Hare Krishna, cher Devo, nous continuons à étudier Shimad Bhagavatam. Hare Krishna, dragi Priyad, nous continuons à étudier Shimad Bhagavatam. <coughs> Donc aujourd'hui, nous, nous commençons par le euh, quatrième chant, quatrième chapitre à partir du verset 29. Donc aujourd'hui, nous commençons par la quatrième chapitre, la quatrième chapitre, la quatrième chapitre. J'ai perdu. Il est parti où oh, C'est bon. Ahoanatnyam mahat asya pashyata 
प्रजापते चराचरम प्रजा जहासू यदिमा तत्म जसती मनस्वी निमान अफीक्षण आहराती Traduction. Euh, il est stupéfiant que Daksha, qui, euh, qui veille sur euh, tous les êtres vivants en tant que Prajapati, ait ainsi manqué euh, de respect à Sati, sa propre fille, qui allait à sa chasteté de les, euh, les qualités d'une grande âme. Son irrévérence euh, fut telle que Sati fut amenée à se défaire de son corps. Euh, tout ne reporté par sa divine grâce, Bhakti Vedanta Sankhropat. Le mot an, Anatmaya euh, revêt un, un intérêt particulier. Atmaya signifie la vie de l'âme, ce qui indique que Daksha, bien qu'en euh, apparence vivant, n'était en fait euh, qu'un corps sans vie. Comment expliquer qu'il ait pu négliger Sati, sa propre fille En tant que Prajapati ou dirigeant de tous les êtres vivants, il incombait à Daksha de veiller euh, aux besoins et à bien-être de tous. Comment peut-on donc expliquer le fait qu'il euh, négligea sa propre fille Ceci était le plus élevé et la plus chaste, euh, la plus élevée et la plus chaste des femmes. Cette grande âme méritait donc d'être traitée par son père avec le plus haut respect. Euh, aussi tous, euh, tous les euh, grands débats de l'univers furent tous. Euh, frappé de stupéfaction en apprenant la mort de, de Sati, causée par un manque d'égard de la part de Daksha, son père. Перевод. Все были поражены тем, что Праджапати Дакша, защитник всех живых существ, обошелся с собственной дочерью Сати, которая э, была не только добродетельной женщиной, но и великой душой, так непочтительно, что она оставила тело униженное его пренебрежением. В данном стихе следует обратить внимание на слово «анатмая». «Атмая» э, означает «жизнь души». Соответственно, слово «анатмая» указывает на то, что хотя Дакша и казался живым, на самом деле он был все равно, что мертвым. В противном случае, разве он обошелся бы так собственной дочерью? Дакша, будучи Праджапати, повелителем всех живых существ, обязан был заботиться об их благополучии. Как же он мог с таким презрением отнести к собственной дочери, которая была возвышенной и целомудренной женщиной, великой душой и заслуживала самого почтительного отношения со стороны своего отца? Все великие полубоги Вселенной были поражены смертью Сати, которая покончила с собой из-за презрения Дакши. Donc, <coughs> Donc un, 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 euh, quand un père euh, n'aime pas sa fille, ça doit être justifié. Par exemple, <coughs> un père ne peut pas aimer... Un père peut ne pas aimer sa fille parce que sa fille euh, est dans les péchés. Возможно, что отец бывает такой, что не любит свою дочь в случае, если она живет в грехе. Ou elle est une criminelle, ou je ne sais pas, terroriste, ou violeur, ou autre, ou autre. Или она, не знаю, занимается бандитизмом, терроризмом или другими какими-то злыми вещами. Ou cette fille est une menteuse, ou escroc, etc. Или она лживая, или, может быть, мошенница. Но, pour ce qui concerne les relations entre Daksha et Sati, dans ces relations, Sati était une, une, une femme, une jeune femme pure. Но что касается Сати Деви, это была чистейшая молодая девушка. S'il vous plaît, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Haribol. <coughs> Donc, euh, 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 Sati n'a commis aucune erreur, aucun, elle a donné aucune, euh, elle a fait aucun acte qui pouvait en fait engendrer ce genre de comportement envers elle. Sati n'a совершé ni un seul acte qui aurait pu faire de lui une nénavie de la part Juste parce qu'elle était le mari de quelqu'un qu'il détestait, à cause de ça, en fait, il l'a traitée à cette façon. 
он э, так с ней обошелся, лишь потому, что она была женой э, личности, которая не нравилась и ненавидел Дакша. Никогда нельзя так поступать. Каждый отвечает за собственные поступки. Но если же не уважать этот закон, то правильно? Мы можем, в принципе, Penser que, par exemple, les péchés des enfants doivent être rattrapés par les parents. Тогда можно начать думать, что грехи родителей за них будут расплачиваться дети. Ou les péchés des citoyens doivent être rattrapés par le gouverneur. Или rattrapé? Или что граждане должны расплачиваться за грехи? Не, наоборот. За грехи граждан. А, за грехи граждан должны расплачиваться руководители. Шакан и responsable de ses propres péchés. Каждый отвечает за собственные грехи. И, в общем, selon Daksha, juste parce que Sati était la femme de Seigneur Shiva, c'était déjà un péché. Но по мнению Дакши, тот факт, что Сати Дэйва была женой Господа Шива, это уже был грех. Dans ce verset, Прадзяпати Дакша est appelé Анатмия. В этом стихе Прадзяпати Дакша называет Анатмия. 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 Donc, Atmia, ça veut dire c'est celui qui a l'âme et qui a vie. Atmia, tout tout au cas où il est douche et jivoy. Nous sommes vivants parce que l'atma, l'âme est dans notre corps. Nous sommes vivants parce que l'âme, l'âme est dans notre corps. Et quand on est mort, on devient un atmia, ça veut dire sans âme. Умирая, человек становится анатмия, то есть бездушный. Есть такой прилагательный бездушный. On peut traduire cet adjectif, c'est que si on a une âme, on doit se comporter comme une âme. Можно еще... Si Можно еще перевести как как уже забыла. C'est bon? Parce que chez moi c'est allumé les deux. Il y a un problème. C'est moi, bonjour. Mais ici, ici, ça montre. C'est bon. Donc, cela veut dire que, en fait, celui qui a, qui a une âme doit se comporter comme une âme. То есть тот, у кого есть душа, должен вести себя как душа. И le comportement d'une âme, c'est servir Seigneur Suprême. А истинное поведение души это служение Верховному Господу. И aussi être miséricordieux par rapport aux autres âmes. И быть милостивым к другим душам. Mais comme on voit, Prajapati Daksha est appelé Anatmya, ça veut dire sans âme. А здесь проживать и так что называют анатмия, то есть бездушным. Car, comme on va voir dans dans le verset, dans le prochain verset, il est appelé aussi Mahatma. В следующем стихе мы видим его называют Махатма. Mais pas pas parce que c'est une grande dame. Не потому что это великая душа. Mais parce que il est trop parce qu'il est sans âme. 
Le, le verset euh, 30. Traduction. Daksha a le cœur si endurci qu'il est indigne, qu ah, qu digne d'être un brahmana. Il se, il se fera une triste réputation dans tout l'univers à cause de ses, des offenses qu'il a commises envers sa fille pour ne pas l'avoir sauvé de, de la mort. Et du fait euh, de son envie marquée à l'égard de Dieu, Dieu la personne suprême. Juste au cœur de Dieu, comme vous dites. C'est ce cœur aussi endurci. Перевод. Задакши, который так жестосердечен, что недостоин звания Брамана, утвердится дурная слава. Люди будут осуждать его за то, что он оскорбил собственную дочь, не помешал ей покончить с собой, и за то, что он ненавидит верховную личность Бога. Как мы видели, в общем, Сати Луэ a donné la, la possibilité de se réhabiliter. Так как мы уже увидели, Сати Дэвид дала возможность дальше реабилитироваться. Но Раджа Пати Дакша была так жестко в сердце, что он не хотел даже изменить свою мнение. Но он был так же жестосердечен, что не хотел не желал изменить своего мнения. Карли, он был très attaché à sa position. Так как был слишком привязан к своему положению. Даксха se traduit de sanskrit comme un doué. Даксха с санскрита переводится как талант или способность. Pourquoi? Parce que Daksha était doué pour engendrer des enfants par milliers. Потому что Дакша была способностью зачинать тысячами детей. Par exemple, il pouvait engendrer 10 000 de fils d'un seul coup. Он мог сразу 10 тысяч сыновей зачать. C'est pour ça qu'on l'appelait Дакша. Поэтому его называли Дакша. Et en fait, celui qui qui peut engendrer des des enfants par des milliers, des milliers, perdre un enfant pour lui, c'était rien, rien du tout. А до такой личности, кто зачинает детей тысячами, а потерять одного уже небольшая трагедия. Par exemple, si vous avez juste deux verres et il y en a un qui est cassé, vous dites oh c'est dommage. Mais si vous avez un millier de verres, vous dites. Разбив один стакан, вы будете сожалеть об этом. А если у вас тысячи стаканов, разбив один, для вас это будет просто даже не заметите. И pour Daksha, perdre une de ses filles, c'était pas quelque chose très important. И также для Даши потерять одну дочь не было важным событием. En plus, il voyait que sa fille se prépare pour quitter son corps. Тем более того, он видел, как его дочь готовилась покинуть это тело. Quand vous, a, quand vous avez quelque chose de précieux pour vous et vous, vous voyez que euh, vous pouvez la perdre, vous entreprenez quelque chose pour protéger votre bien. Когда вы наблюдаете, как, э, как, как сейчас вы потеряете что-то ценное для вас, вы же в, вмешаетесь, чтобы сохранить этот, эту вещь. Mm. Mais... <coughs> Par, par euh, cette attitude de Daksha, on voit qu'en fait, il n'appréciait pas euh, euh, sa fille. En plus, si euh, dans certains versets, on dit qu'il aimait, il aimait beaucoup Sati, il, il aimait comme euh, son bien. Et ici, en Syrie, on dit qu'il Ему нравилось Сати, но только как какой-то как собственность какая-то, да. En général, les les parents en fait ou les gens en général engendrent les enfants comme comme un bien. Часто люди начинают детей в таком настроении, как собственность. Mais ils pensent que j'ai un frigo, j'ai un armoire, j'ai j'ai une voiture. 
Mais je n'ai pas d'enfants, donc il faut que j'ai aussi des enfants. Они думают, вот у меня есть холодильник, шкаф, машина, значит, еще нужно и ребенка. Ils voient les enfants comme une partie de leur bien. И относятся к ребенку как по собственности, частью его собственности. И, в fait, ça crée une, une très mauvaise relation entre les parents et les enfants. И такое отношение устанавливает euh, очень плохие отношения между отцами и детьми. Car euh, les enfants, en fait, à leur tour, considèrent les parents comme leur bien. Потому что в ответ и дети начинают относиться к родителям как к собственности. И, и, в fait, идея de sacrifice commence à disparaître. И тогда сама мысль жертвоприношения или жертвенности исчезает. Les parents pensent qu'ils investissent dans leurs enfants pour après recevoir au retour quelque chose. Родители считают, что они вкладывают что-то в ребенка, чтобы в дальнейшем получить в ответ что-то. И les enfants pensent que, en fait, ils, ils ont tous les droits par héritage de d'avoir quelque chose de la part de leurs parents. А дети же считают, что они euh, лишь euh, из наследственности имеют право на все, чем владеют родители. И des fois, quand les parents sont un peu euh, avares, les enfants pensent, quand est-ce que les parents vont mourir pour qu'on obtient notre bien justifié, законный, légitime pour qu'ils récupèrent leur bien légitime. А когда они скупы, то тогда уже дети думают, скорее бы они уже умерли, тогда мы заберем себе наше законное имущество наследство. Tandis que la 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 les, les enfants doivent voir les parents comme les représentants de Dieu, la personne sur terre. Les enfants doivent s'adresser aux parents comme les représentants de Dieu. Et les parents doivent voir ces enfants comme un cadeau ou la miséricorde du Seigneur suprême. А родители относятся к детям как дару или милости Верховного Господа. Dans les cas quand ces deux deux notions sont appliquées, les relations parents et enfants sont idéales. В случае, когда оба этих отношения реализованы, отношения, то есть настроения реализованы, тогда устанавливаются идеальные отношения отцов и детей. Comme on voit, Daksha en fait considérait sa fille comme un bien et euh, il n'était pas triste euh, pour la perdre. Même si sa femme, les sœurs de Sati, euh, voulaient quelque chose dire ou, ou non, il il était ferme dans sa décision. Даже если мать, сестры, сати хотели вступиться за нее, заявить что-то, оставался непреклонен. Verset 31. Alors que tout, tout ce qu'on commentait la mort sublime de Sati avait délibérément choisi, les serviteurs qui l'avaient accompagné sa prêtère à tuer Daksha de leurs euh, armes. Et voilà, pas que les gens parlaient, mais entre eux, au début, ils avaient choisi de tuer Daksha. Les gens qui étaient venus avec elle ont décidé de tuer Daksha et de préparer leurs armes. Donc, comme vous vous souvenez des versets précédents, Sati était accompagné par les serviteurs du Seigneur Shiva. Вы помните из прошлых стихов, что Сати Деви сопровождали слуги Господа Шивы. И так как не смогли защитить Сати Деви, они были готовы отдать свою жизнь, чтобы защитить Сати Деви. 
Ils ont euh, pris leurs armes pour attaquer euh, les, les gens présents. Mais, verset euh, 32. Traduction. En présentant des offrandes dans la partie sud du feu sacrificiel, il prononça aussitôt des mantras tirés des hymnes du euh, Yajur Veda par euh, l'intermédiaire desquels ce qui ruine l'accomplissement de sacrifices peuvent être euh, anéantis sur le champ. Дакшу и Бригу Муни, заметив опасность, быстро влил топленое масло в жертвенный огонь с южной стороны, произнес мантру из Яджурведы, призывая скорую смерть на голову тех, кто осмелится помешать ходу Яги. Леску Бригу Муни презента без офранда дану фе, ле де милье де дева ле де де милье де дева ле рибху 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 euh, apparurent sur le champ. Tous étaient euh, dotés d'une grande force qui leur euh, venait de Soma, le déva maître, le, euh, le déva maître de la lune. 34 aussi. Mm -hmm. Lorsque les euh, ribous armés de, euh, de tisons qu'ils avaient pris dans le feu du euh, Yaga fondirent sur le euh, fantôme et les gouriaka, qui était venu accompagner Sati, ces derniers s'enfuirent euh, dans toutes les directions et disparurent. Ceci fut accompli par le simple effet de pouvoir brahmanique ou, euh, ou Brahma Teja. Tejas. Tejas. Как только Бригу Муни влил топленое масло в огонь, жертвенника появились тысячи полубогов Рибу. Все они обладали огромной силой, которую получили от Сомы, Луны. 34. Когда полубоги Рибху напали на духов и э, гух Яков, держа в руках э, головни и жертвенного костра, свита Сати в ужасе э, разбежалась, таково могущество Брама Теджаса, браманической силы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 4 главе, 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется Сати оставляет тело. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le quatrième chapitre du quatrième chapitre du schéma de Bhagavatam intitulé « Sati quitte son corps ». Je peux bien rapporter du verset 33 Oui. Ce verset nous révèle que les offrandes présentées dans le feu et le chant des hymnes tirés du Yajur Veda Firent se manifester des milliers de débats, les ribou. De fait, les brahmanas comme Brigumuni possédaient un pouvoir tel que par le seul chant de mantras védiques, ils pouvaient créer d'aussi puissants débats. Bien que les mantras védiques existent encore de nos jours, il n'y a plus personne pour les prononcer correctement. Le fait est que l'homme peut voir ses désirs comblés en chantant les mantras védiques ou le rig mantra, le gayatri. En cet âge de Kali, toutefois, Sri Chaitanya nous enseigne qu'il suffit de chanter Hare Krishna pour atteindre toute perfection. Tu veux le faire en rouge C'était le 33. Donc, euh... Donc, les serviteurs de Seigneur Shiva ont entouré Daksha pour le tuer. Mais Brigu Muni, qui était un, un responsable de ce, ce sacrifice, pour éviter tout type de, de, de danger et pour protéger Daksha, 
Il a versé le gui dans le feu de sacrifice et il a prononcé un mantra de Yajur Veda. Mm. Qui, qui tue en fait la personne qui essaie de déranger le, le déroulement de sacrifice. Mantra, убивающие личности, которые хотят помешать этому же приношению. Donc, comme ça, il a, on dit évoqué, invoqué. Il a invoqué euh, les, les, les milliers de, de mes dieux Ribhu. En, en, en fait, <coughs> les, les demi dieux Ribhu, ils sont en réalité trois. C'est des euh, trois frères. Ribhu, on peut traduire comme... Euh, comme celui qui est très habile. Uh, uh, Et en fait, euh, euh, ces trois frères Ribou étaient euh, des simples mortels à l'époque. Uh, mais ils étaient tellement habiles et ils ont rendu tellement de services aux demi-dieux. Que les demi-dieux, on, on, on les a pris sur les planètes édéniques. Mais les demi-dieux, ils, 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 ils restaient un peu à l'écart de ces trois frères parce qu'ils sentaient l'humain. <rire> en fait, dès, dès leur naissance, les demi-dieux ou les habitants des planètes édéniques, ils ont un parfum extraordinaire de leur corps. Et en comparaison, les, les corps des, des habitants de planète Terre sont mauvais, même si on est bien lavé. Mais, mais les Ripoux, ils ont fait tellement de services que pour les remercier, euh, les demi-dieux, en fait, euh, par leur pouvoir mystique, ont purifié leur corps. Et ils ont, ils ont, euh, ils, ils leur donnaient le statut des demi-dieux. Donc, en fait, ils sont très habiles euh, 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 un peu comme Vishwakarma. Vous connaissez le, 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 le créateur Vishwakarma. Vishwakarma, c'est aussi un demi-dieu. Il peut créer beaucoup de choses. Par exemple, il a construit des, 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 plein de palais pour les demi-dieux, il a construit plein d'armes pour les demi-dieux, etc. Способны творить очень много. Он сотворил много дворцов для полубогов или оружие для полубогов тоже творил. En fait, euh, ici, euh, Brihumuni euh, euh, a, a utilisé la forme de Ripu. Здесь Brihumuni использовал эту форму Ripu. Mm. Uh, uh, il, les a, il, a, il les a multipliés en milliers. И приумножил их на тысячи. Et leur donner une, 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 une programmation pour 
attaqué en fait l'armée de, 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 de serviteurs de, Krishna, de Shiva. И запрограммировал их защитить от армии слуг Господа Шивы. Donc le feu de sacrifice a un très grand pouvoir mystique. Жертвенный огонь, он обладает сильным мистическим способностью, сильной мистической силой. И в те времена, когда браманы были еще чисты, они могли выйти из огня с огромным количеством чистоты. Они могли выйти из огня с огромным количеством чистоты. Они из этого огня Aujourd'hui, le feu de sacrifice que nous faisons, c'est juste un feu. Et, et il peut devenir un feu de sacrifice si on a des, des brahmanas qualifiés et purs. On peut, des fois, on peut trouver aujourd'hui les brahmanas qui sont plus ou moins purs, mais, mais pas qualifiés. Иногда можно сегодня встретить более-менее чистых браманов, но не совсем квалифицированных. Или же можно квалифицированных более-менее найти, но они не будут достаточно чисты. Voilà pourquoi en Kali Yuga, en fait, les, les sacrifices ne marchent plus. Поэтому в Kali Yuga уже это приношение уже не работает. Seul... <coughs> Seul, qualifi... seul euh, sacrifice qui, qui, qui marche en Kali Yuga, c'est le chant de ses noms. C'est très important à comprendre. Pour, pourquoi en fait le, 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 ce sacrifice de, de chant de ses noms marche en Kali Yuga Почему euh, это же то приношение воспевания святого имени euh, работает именно в Кали-Югу? Car pour chanter le saint nom, on n'a pas besoin d'une qualification. Так как для воспевания святого имени не, не, не требуется квалификация. Шри Чайтанья Махапрабху дан шикшаштакам il, il, il evoque ça. Euh, именно это Чайтанья Махапрабху euh, euh, упоминает в шикшаштакам. Il dit, il n'y a pas de, de règles compliquées pour chanter le saint nom. Il говорит, что нет строгих правил для воспевания святого имени. Même les perroquets peuvent chanter le Seigneur. Даже попугаям это дана возможность. Vous avez jamais entendu comment les les perroquets chantent Hare Krishna? Вы слышали же, как попугаи воспевают Hare Krishna? Mais ils ont aucune qualification. Ведь нет никакой квалификации. Voilà pourquoi en fait ça marche. Вот почему это срабатывает. Mais pour faire des sacrifices de ce genre-là, il faut vraiment avoir la qualification. Но для подобных жертвоприношений нужна квалификация. Mais en Kali Yuga, on n'a pas de ce genre de brahman. И в Kali Yuga нам не найти таких браманов. Ici dans dans ce verset, nous voyons que en effet, Brigu Muni. Здесь в этом стихе мы видим, как Brigu Muni. Uh, um, grâce à sa, sa force brahmanique appelée Brahma Tejas. Благодаря своей брахманической силе вызвал Brahma Tejas. Называемый Brahma. А его называли сила называемая Brahma Tejas. En fait, qu'est-ce que c'est Tejas? Что же это такое Tejas? On a trois en fait forces, trois types de forces <coughs> dans notre corps. В нашем теле есть три вида в нашем теле есть три вида силы. Это прана, теджас и оджаш. То есть прана, теджас и оджаш. Прана, на fait, это это la 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 force de 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 Prana – это сила жизненного воздуха. Теджас – это сила огня. Теджас – это сила огня. 
Et euh, troisième, <coughs> Oja, c'est la force, euh, la force de, de l'eau. Et troisième, euh, Oja, c'est la force de l'eau. Et tous les trois, ils contrôlent euh, les trois doshas. Hein. Tri, euh, они контролируют, euh, doshi. Mm. Ils contrôlent le, 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 le vata, pita et kapha. Vata, pita et kapha. <coughs> Donc euh, ici, euh, en fait, euh, Brigumuni a utilisé euh, Tejas. Le feu. En fait, il a, il a, euh, euh, comment on peut dire ça en France, euh, identifié, on peut dire comme ça. En fait, il a identifié le feu de son corps avec le feu de, de le feu de sacrifice. Synchronisировал свой огонь и огонь жертвенного огня. Ou autrement dit, il a utilisé le feu de sacrifice comme son propre tejas. Или другими словами, он огонь из жертвоприношения использовал как свой собственный тейджас. Et et il en a créé les demi-dieux Ribhu. И из этого сотворил уже полубогов Ribhu. Programmé. Euh, souvent dans le Shimad Bhagavatam, il y a la description de, de, de ce genre de personnages programmés. Comme Durva Samuni a créé ce genre de, de démons. Et plus, plus tard, vous allez voir comment Seigneur Shiva aussi il a utilisé le Tejas et il a créé en fait une manifestation euh, appelée Virabhadra. Et après, vous voyez comment Господь Шива использовал свой Tejas pour сотворить Virabhadra. Le verset... Ah bon, on a fini Ok. Donc, on... On passe au, au chapitre 5. Chapitre 5, euh, 5e, euh, intitulé « Échec du sacrifice de Daksha euh, ». Premier verset. Malgré dit, lorsque Shiva a, pari de Narada, euh, que, a pris de Narada que Sati, son épouse, était morte à la suite de l'insulte que Prajapati Daksha lui avait faite, et que euh, ces soldats avaient été mis en euh, déroute par les ribous, il entra dans une colère terrible. Maitre a dit quand le Seigneur Shiva a entendu de Narada à ce que sa femme a disparu de la vie, a été blessée par Prajapati Dakshi, et que les bons ribous ont été en bêche de ses soldats, il s'est vraiment désolé. Donc, euh, euh, vous, vous connaissez tous euh, Narada Muni. Il apparaît euh, toujours là où il doit être. Au bon moment, au bon, au bon endroit. Et il est arrivé pour euh, donner des nouvelles de sacrifices euh, entrepris par Daksha. Il est arrivé pour donner des et aussi parce que Narada est un, un très grand ami de Seigneur Shiva. Euh, souvent, euh, Narada va euh, dans l'association la, dans avec Seigneur Shiva. <coughs> Et ils font Krishna Katha ensemble. Et ils, 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 ils discutent autour de Bhakti Tatva. Et ici, quand, quand Seigneur Shiva a reçu des nouvelles, 
qui venait de, de, de l'endroit de sacrifice. Et tout de suite, il s'est mis en colère. Ne, ne pensez pas que <coughs> ce colère, c'est un colère provoqué par Rajaguna ou Tamaguna. И не считайте, что это гнев, спровоцирован Раджасом и Тамасом. Сеньор Шива и трансцендентал. Господь Шива трансцендентен. И три гуна на него не действуют. Эта колера, в общем, это манифестация этих эмоций, в общем, манифестация любви сеньор Шива. Этот гнев это проявление любви у Господа Шива. Вы можете видеть, как Кришна Кришна смеет в колер. Вы можете наблюдать, это как Господь Кришна гневается. Ou par exemple dans le monde spirituel, les habitants, les 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 grands grands dévots se mettent en colère. Или на на райских, на духовном мире великие преданные тоже гневаются. En fait, c'est la c'est la manifestation de l'amour. На самом деле это проявление любви. En fait, toutes les émotions en général dans le monde spirituel, ce sont des manifestations d'amour, divers types de manifestations d'amour. Как правило, все эмоции в духовном мире это проявление различных видов любви. Des fois, en fait, euh, on peut euh, croire que c'est pas l'amour, c'est quelque chose très euh, très matériel. Mais Krishna et les purs dévots ne peuvent pas avoir des émotions matérielles. Sauf que, par exemple, cette colère n'est pas l'analogue en fait de, de colère en fait d'un être matérialiste. Donc, Seigneur Shiva aimait beaucoup Sati. Et en fait, avec Christ. Et en fait, euh, euh, pour montrer en fait euh, son amour par, par rapport à sa, sa femme qui a quitté son corps volontairement. Et euh, pour montrer, prouver la amour à sa femme qui a quitté son corps volontairement. Il a manifesté en fait son amour sous la forme de la colère. Тогда он проявил свою любовь в виде вот этого гнева. En fait, tant qu'on n'a pas compris que ça veut dire Krishna Prema, до тех пор, пока мы не поняли, что такое Krishna Prema, on va toujours voir en fait Prema comme on la pratique dans le monde matériel. Мы всегда будем ее воспринимать как то, что мы практикуем в этом материальном мире. Ça veut dire sous l'angle le mien à moi. То есть под углом моё или мне. Tandis que de point de vue spirituel en fait l'amour a autre sens. А с духовной точки зрения любовь несёт другой смысл. Pour toi, à toi de tien. То есть для тебя твоё donc, euh, on passe de verset 2. Traduction. Donc. Aussitôt, se, mo euh, se mordant les lèvres de colère, Shiva arracha de sa chevelure une mèche qui est, est étincelée euh, comme l'électricité ou le feu et se leva brusquement en éclatant d'un rire de, euh, démentie, démentiel et jeta violemment par terre cette mèche de cheveux. 
Вне себя от гнева он закусил губы и вырвал из головы прядь волос, которая сверкнула, как электрический разряд или язык пламени. Затем он вскочил на ноги, захохотал, как сумасшедший, и бросил волосы о землю. Здесь Майтрея Муни описывает нам экстаз Господа Шивы. Вы видите, как из одного один экстаз в план переходит в следующий. Сеньор Шива не был нужен, чтобы перепласнуть, чтобы Господу Шиви и даже с места не нужно было сходить, чтобы разобраться с этой проблемой. Он мог просто с своим ментальным Envoyer un programme sur place et tout le monde serait tué et éteindre le feu du sacrifice et tout le reste. Он даже просто силой ума мог направить туда программу, способную убить всех присутствующих прямо на месте. Mais, mais en effet, les lilas, en fait, les divertissements entre guillemets exigent exigent la la présence. Но лилы то есть все эти игры, они как бы требуют, в кавычках, собственного присутствия. И, в самом деле он хотел явить свою милость всем тем личностям, что присутствовали на жертвоприношении. Vous voyez, en fait, normalement, quand quelqu'un nous fait mal, on, on répond avec, avec la colère ou avec, je sais pas, pareil, de la même façon. Tandis que Krishna a un autre caractère. Il répond par sa miséricorde. Donc, Seigneur Shiva vient de perdre sa femme bien-aimée. Et euh, nous pouvons penser qu'il se venge. Mais cette vengeance, entre guillemets, en réalité, ce n'est pas une vengeance, c'est une miséricorde, comme on va comprendre plus tard. Но такая милость, в кавычках, на самом деле, такая месть, в кавычках, на самом деле, его милость, это будет понятно из дальнейших стихов. Что интересно, это, что после того, как он манифестировал колеру, он начал рыть. И что интересно здесь, что проявив гнев, Господь живо расхохотался. Ну, в конце d'un extase appelé euh, Raudra. C'est un extase Raudra. Mm. Oui. Raudra. Il est passé à un autre extase Hassia. Il a commencé à rire. En fait, euh, euh, pourquoi et comment en fait euh, un, un, un transcendentaliste passe d'un extase à l'autre dépend de ses relations avec Sri Krishna. Почему и как отлив трансценденталист переходит из одного экстаза в другой? Другой это зависит будет от его отношений со Sri Krishna. Ça dépend de 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 comment on peut dire hobnisme. La suite de ses pensées. Oui, ça dépend de la suite de ses pensées. Okay. Le verset 3. Traduction. Aussi haut, no haut que le ciel et aussi brillant que trois soleils réunis pourvu de dents effrayantes et de chevelures flamboyantes comme le feu. Ses milliers de bras étaient munis d'armes variées et il portait une guirlande de tête humaine. 
перевод. В тот же миг появился страшный черный демон, который э, касался головой неба и сиял, как три солнца. Его клыки наводили ужас, а волосы на голове пылали, как пламя. У него были тысячи рук, в каждой стороне он держал различное оружие, а с шеи свисала гирлянда с человеческих черепов. En fait, ce qui s'est passé, euh, nous sommes en, dans un épisode où le Seigneur Shiva manifeste euh, un autre être. C'est une manifestation de colère de Shiva. En fait, toutes les manifestations du Seigneur suprême sont liés avec une de ses humeurs. Par exemple, quand, comment, est, comment nous avons le Hladini Shakti C'est le désir du Seigneur suprême de faire plaisir à quelqu'un. Из желания Верховного Господа доставить кому-то удовольствие. Тогда Владини Шакти отделяется от Сварупа Шакти или... Et comme ça, elle prend la forme de Shimati Ratharani. Et Ou par exemple, le désir de Krishna d'être de plus plus petit ou se sentir tout tout petit. Distingue en fait l'atma, âme. Et, et la même Svarupa Shakti. Se distingue comme une âme. Et ta jasvaru pa shakti ou vidilaïtsa et en качестве души. Ou par exemple, quand Krishna euh, a, a accentue son, son, son désir d'exister, il y a Sandini Shakti qui euh, se sépare de Eka Shakti, de Svaru pa Shakti. Et quand Krishna prévient Svaru pa Shakti, выделять свое желание, то есть чувство существования, то его энергия сандини шакти выделяется из его эко шакти. Это значит, каждая энергия, каждая энергия для Кришна обрастает из определенных желаний или определенных качеств Сеньор Супрем. То есть каждая из энергий является из определенных качеств Верховного Господа. Par la suite, il y a d'autres types de manifestations de Krishna. C'est des manifestations de 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 lila. Затем будут другие проявления Верховного Господа. Это проявления его лил. De divertissement. Игр. Les 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 les, les précédents qu'on a décrit, c'était les, les Shakti, les, les manifestations Shakti ou Shakti Avatar. Mais ici, on, on parle de Lila Avatar. Les manifestations de jeux, de divertissement. Il y a différents types de manifestations de divertissement de Lila Avatar. Quand Krishna lui-même il change son apparence en restant Krishna. Ou bien il crée une, 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 une euh, d'une de, de ces énergies, il crée une, une, un personnage qui va participer à tel ou tel divertissement. Ici, <coughs> ici, on voit que, en fait, Seigneur Shiva, de son tejas, de son feu, 
il a créé en fait ce, ce, ce démon effrayant hein, qui, euh, qui avait une apparence vraiment terrible avec des milliers de bras euh, munis des milliers de, des armes et euh, son cou était orné par une guirlande des de crânes. Le verset 4. Lorsque ce gigantesque démon lui demanda, démon jouant, que dois-je faire au mon maître Shiva, également connu sous le nom de Bhutanata, qui lui donna aussitôt l'ordre suivant. Du fait que tu es né de mon corps, tu es le premier d'entre tous, tous, tous mes fidèles compagnons. Va donc tuer Daksha et les siens sur le lieu de, du sacrifice. Исполин спросил, что прикажешь мой господин? Тогда господь Шива, которого зовут Бутанаты, велел ему, ты родился из моего тела, поэтому я ставлю тебя во главе моей свиты. Теперь отправляйся туда, где Дакша проводит свое жертвоприношение и убей его вместе с его воинами. Ça veut dire qui est né de son corps. Amsha, ça veut dire partie de, de corps. Et ça veut dire Seigneur Shiva a séparé une partie de son corps pour une certaine mission. Pour tuer Daksha. En fait, encore une fois, <coughs> comprenez bien, ce n'est pas une vengeance. <coughs> en fait, il est allé pour arrêter le mal. Parce que si on n'arrête pas le mal, ça va reproduire encore et encore. Si, imaginez si Shiva n'arrêtait pas ce mal, en fait, Daksha euh, pouvait euh, penser que c'est euh, est un vainqueur et les autres gens, euh, en, en regardant Daksha, ils pouvaient refaire le, le même péché. Non, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que euh, euh, les gens ordinaires, ils suivent les gens importants. Et à partir du moment quand on occupe une position importante dans la société, on doit faire très très attention à ce que nous disons, ce que nous pensons et ce que nous faisons. Поэтому занимая высокую должность, человек уже должен внимательно относиться к тому, что делает или говорит. Mais Daksha, en fait, aveuglé par ce désir de se venger vers Seigneur Shiva, ну Daksha, слепленный желанием мести Господу Шиве, il a, il a, il a dépassé en fait tous les, tous les frontières permis. <coughs> Et en, en fait, cette, cette, euh, cet exemple qu'il a fait était très, très néfaste pour la société. <coughs> pour ça, Seigneur Shiva voulait arrêter en fait ce mal. Поэтому Господь Шива считал нужным прекратить это зло. Encore une fois, c'était pas une vengeance. Еще раз повторюсь, это не было местью. C'est comme par exemple, imaginez vous marchez dans la rue et un petit chien aboie sur vous. Представьте, вы идете по улице и щенок лает на вас. Vous passez parce que c'est un chien qui aboie. 
Vous allez mimo prajdete, podumash sabaka lait. Vous allez pas vous venger à ce chien parce qu'il il a bois sur vous. Vous ne pouvez pas mstiti tomu chienku. Mais vous pouvez arrêter ce chien parce que vous pensez qu'il y a un petit enfant qui peut passer et ce 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 ce, ce chien peut lui faire peur. C'est pour ça que vous l'arrêtez pas parce que vous prenez au sérieux ce chien. Но вы можете остановить собаку, так как если пройдет ребенок, то испугается лай собаки, а не потому что вас это задевает как-то. En fait, pour 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 Seigneur Shiva, c'était un peu la même chose. Поэтому в этой ситуации это подобно испытывал Господь Шива. Et comme je ne pourrai pas expliquer dans les tenues reportées, en fait, maintenant, on va devenir les, les témoins de, de, d'un combat entre Brahma Tejas et Shiva Tejas. Et ici, dans les commentaires, Shiva Prabhupada dit que nous serons témoins de la entre Brahma Tejas et Shiva Tejas. Mm. Et euh, sans voir la suite, on doit comprendre que Shiva Tejas doit gagner parce que quand même Shiva, c'est, c'est une manifestation du Seigneur Suprême. Даже еще не прочитав, что будет дальше, мы понимаем, что Шива Теджас выиграет, ведь это правление Верховного Господа. Verset 5. poursuivi. Ovidura, cette créature toute noire qui incarnait la colère du Seigneur suprême était prête à exécuter les ordres de Shiva, s'estimant capable de tenir tête à n'importe quelle puissance qui lui serait euh, opposée. Le monstre se mit à marcher autour de Shiva. 
Майтрея продолжал. О, Видура, это черный демон, который был олицетворением гнева верховной личности Бога, горел желанием исполнить любой приказ Господа Шивы, чувствуя себя в силах сокрушить любого, даже самого могущественного противника. Он обошел вокруг Шивы. Comme euh, on a parlé tout à l'heure, euh, si vous vous souvenez, euh, euh, on a dit que le Seigneur Shiva a envoyé en fait une manifestation de soi. Comme nous avons expliqué, le Seigneur Shiva a envoyé une manifestation de soi. Amsha, une partie de soi. Donc, une une partie de soi. Pour résoudre ce problème. Hein? Et on a, on a dit que ça aussi, c'est un lila avatar. C'est aussi une manifestation qui va participer à un divertissement. Ou créé pour un divertissement. Mais dans l'histoire de Prahlad Maharaj, le uh, Seigneur uh, suprême est venu lui-même, comme si uh, Nolissim Hadev. Mais en ce cas, le Seigneur Arachem, le Seigneur Arachem, le Seigneur Arachem, le Seigneur Arachem, le Seigneur On peut poser la question, pourquoi Parce qu'en fait, <coughs> dans l'histoire de Prahlad Maharaj, euh, Seigneur suprême est venu sous la forme de Nelissim pour jouer en direct avec son dévot. Okay. <coughs> Sinon, il pouvait aussi créer euh, une créature qui pouvait venir et tuer Иначе мог отправить как свое правление, свое творение какое-то существо, чтобы убить Хиранья Кашипу на месте. Но для этого он явился сам лично. Но здесь Сеньор Шива не хотел войти en, en relation en direct avec, euh, avec Daksha. Mais quand même, il y, a, il y avait une liaison entre lui et Daksha. C'est pour ça qu'il n'est pas allé lui-même. Il a envoyé juste une partie de soi qui était la manifestation de sa colère. И uh, поэтому он uh, отправил часть uh, самого себя разобраться с ним. Parce qu'en fait, c'était en fait le, la, la forme en fait créée par ce type de relation. Потому что uh, эта форма была uh, создана uh, из, uh, uh, из uh, вида этих отношений их между ними. Dans Shimad Bhagavatam, uh, il est écrit que Seigneur suprême toujours prend la forme dans laquelle son dévot veut le voir. Nous ne pouvons pas penser que moi, je veux que le Seigneur soit comme ça et comme ça. Et Krishna dit, désolé, je n'ai pas cette forme-là. <coughs> en réalité, Krishna a une seule forme. Mais... Il nous montre différentes formes selon nos yeux. En fait, selon notre conscience. En fait, notre, notre, vision, notre vision ne dépend pas des yeux. Notre vision dépend de notre conscience. Et cette conscience qui nous montre des choses. C'est pour ça qu'il y a différentes visions des choses. Et 
chacun perçoit la même chose à sa façon. Ça dépend de la conscience. De la même façon, le Seigneur suprême est perçu par différentes personnes de différentes façons. Okay. Donc, on peut considérer que le Seigneur Shiva est allé voir Daksha sous cette forme-là. En fait, c'était une... Une, en fait, c'était une incarnation de la vision de Daksha de Seigneur Shiva. Par exemple, une belle-mère euh, voit sa, euh, sa euh, comment on dit? belle-fille <coughs> horrible, un monstre. Pourquoi Parce qu'elle a volé son fils. Et si vraiment on prend ces émotions que cette belle-mère a, sa vision des choses, et on refait en fait ce, ce personnage, et on met à, à côté de sa belle-fille, ça ne va pas correspondre. <rire> Seigneur Shiva est tellement beau, tellement harmonieux, extraordinaire. Mais Daksha le voyait comme un monstre. C'est pour ça qu'en fait aussi, Seigneur Shiva envoyait en fait une partie de, de soi que était euh, tel que euh, Daksha percevait. Ok, donc après le sujet change, euh, on va en discuter ça. Vendredi. Là, ça sera le, 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 la, la bagarre sur la reine de sacrifice. Un vrai thriller. <rire> ok, Hare Krishna, si vous avez des questions. Des commentaires. Ceux qui veulent euh, poser des questions sur Skype, euh, euh, vous posez directement en, en vocal, s'il vous plaît. N'appuyez pas. On sait que Shiva, puisque c'est c'est la personne suprême, il voit les choses telles qu'elles sont et il n'a pas confondu Sati avec son enveloppe corporelle. Nous savons que le Seigneur Shiva est le Seigneur Shiva, qui tout ce qu'il voit et ne voit pas Sati Devi en tant qu'une espèce de l'espèce de l'espèce de l'espèce. Et euh, on voit aussi qu'il a manifesté cette colère terrible lorsqu'il a appris que Sati avait mis fin à ses jours. И э, разгневался, э, узнав, что Сати Дэви э, покончила э, э, с собой. И donc, en fait, ma question, c'est par rapport aux émotions manifestées par, euh, les, par les, euh, les personnages des Lila. И вопрос у меня по поводу эмоций, которые проявил, проявил именно персонаж этой Лилы и Гвы. Personnages, les personnages. Oui. Par les personnages. Les personnages. <coughs> personnages amis. Et ici, en fait, je ne sais pas pourquoi il a manifesté cette colère. Est-ce que c'était vraiment, on va dire, euh, un extase, comme un extase lié avec une rencontre avec euh, le Seigneur Suprême Et à propos de ton gnev, il y a eu un extase, ce que a eu le Seigneur Suprême 
pas pour, euh, concernant la rencontre avec le Seigneur. <coughs> tu, tu parles des émotions des, des présents ou d'émotions de Shiva les Ou les deux de Shiva, de Shiva, surtout de Shiva. Ou alors, est-ce que c'était une colère éducative pour, euh, <coughs> on, on montre à notre enfant qu'il y a le cas de mm -hmm. Notre enfant a cassé le vase et puis on se met très en colère alors qu'en fait, on est, on est très zen, mais on veut lui montrer que c'est pas bien. Mm -hmm. Или это просто было э, показательным выступлением э, для окружающих, как э, в примере с э, родителем, э, чтобы э, показательно гневаться на ребенка, если он разбил вазу. На самом деле он спокоен. Donc, euh, il est dit que le Seigneur suprême, en, en, par une seule action, atteint des milliers de buts. Euh, говорится, что Верховный Господь одним действием euh, euh, осуществляет euh, тысячи целей. Donc, on peut, euh, euh, selon les buts choisis, hein, on peut euh, analyser ce, ce divertissement sous divers angles. Donc, si on, on, on se, se focalise sur les extases de Seigneur Shiva, donc, en fait, on peut comprendre qu'en fait, le plus important dans cet extase, c'est ses relations pas avec Daksha, c'est ses relations avec Sati. Donc, en ce moment-là, c'est un, 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 un extase qui manifeste, c'est un extase... Euh, intérieurement, c'est un extase de vipralamba, de séparation. <coughs> Extérieurement, c'est la manifestation de virarasa. Iraudra rasa. C'est le rasa chevaleresque et de la colère. Donc tout dépend de quel angle de vue on, on, on regarde ce, ce divertissement. Mais en, en, en général, la manifestation externe dépend de manifestation interne. Но, как правило, проявление внешнее зависит от внутреннего. Donc, en fait, ce vipralamba a manifesté le second euh, extase ou l'extase externe. И вот эта vipralamba проявила второстепенный mm. вид экстаза, mm. или внешний мозг. Mm. Euh, Brahmana a créé ces demi-dieux pour tuer. Euh, il crée vraiment des êtres vivants parce que euh, les êtres vivants sont des âmes. Est-ce qu'ils ont possédé vraiment le pouvoir d'engendrer ou multiplier des âmes ou Comment ça se, se passe mm -hmm. euh, Quand Brahmana euh, s'est passé avec les polubogues, Brahmana, en général, on pouvait euh, créer différents types de, de personnages de ce genre-là. Vous savez que <coughs> qu'un corps fonctionne seulement en présence d'une conscience. Вам известно, что тело euh, действует euh, в случае, если там есть сознание. Par exemple, euh, je peux créer un robot qui marche. Например, я могу сделать робота, что ходит. Mais il n'a pas d'âme. Но души в нем нет. Et vous pouvez dire, bah, regarde, il bouge, <coughs> il travaille, mais il n'y a pas d'âme dedans. Он расскажет, вот смотрите, он ходит, работает, но души в нем нет. Mais en fait, c'est ma conscience <coughs> est présente dans ce robot. Parce que c'est moi qui a construit ce robot. Et c'est ma conscience qui anime 
en fait ce robot. Et ce robot fait partie de mon corps. Et c'est comme, entre guillemets, c'est que mon âme hein, habite ce robot. Okay. <coughs> Donc, euh, ça, euh, en fait, c'est une, 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 une possibilité de créer un autre, euh, un autre corps. Je peux créer ce, ce corps ou ce robot euh, pour une mission temporaire. Qui, qui correspond à mes désirs. Par exemple, je crée un démon et sa mission sera terminée quand il va tuer mon adversaire. Et ce corps va s'arrêter aussi. Mais je peux invoquer de, 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 de ce feu de sacrifice, je peux évoquer euh, quelqu'un en, en demandant une âme, pas la mienne, à une âme, de rentrer dedans. Но я могу еще и сотворить тело из жертвенного огня и попросив душу вселиться в это тело. Exemple, je, euh, il y a une, une âme, une âme qui, euh, qui devait naître un monstre. Пример, есть душа, которой суждено родиться монстром. Selon son karma. По карме. Donc je lui donne ce corps. En fait, le moment où je veux le créer. Et le moment où cet âme doit rentrer dans le corps d'un démon, ce moment correspond. Et la durée de vie de ce, de ce monstre va dépendre selon le karma de cet âme. И жизнь такого монстра будет зависеть от, euh, от кармы этой души. Mais aussi, il y a une, une autre... Bon, il y a plusieurs types, mais on ne va pas tout voir. Il y a une autre type, c'est que je peux créer une illusion de corps. Il y a aussi une autre possibilité, il y a aussi d'autres, mais on peut créer, par exemple, une illusion de corps. En fait, <coughs> en réalité, ils n'existent pas, mais je fais de telle sorte que tu les vois. На самом деле он не существует, но я сделаю так, что тебе будет казаться, ты будешь видеть их. Je te dicte ça. Я, я тебя заставляю его видеть. Par exemple, les grands guerriers, ils connaissaient ce, ce, cette arme. К примеру, великие воины в те времена обладали, то есть, да, обладали этим способом, этим оружием. Par exemple, ils créaient les, 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 les armées inexistantes. К примеру, они могли mais euh, en fait tu regardais il y a les, les guerriers qui venaient euh, oui c'est une forme d'illusion ils créaient une forme d'illusion et aussi dans le cas de Shiva en fait euh, ce démon en fait qu'il a créé а в случае с Шивой, вот демон, которого он сотворил. Апле Вира Бхадра. Вира Бхадра. Вира – это ангелье. Вира – это воин. Бхадра – это парфе или эксцелент. Бхадра – это значит совершенный, идеальный. На самом Вира Бхадра – это манифестация до Сеньор Шива. То есть Вира Бадра это одно из проявлений Господа Шива. И он все еще существует. Как одно из проявлений Господа Шивы, он всегда существует. И его к нему обратиться можно, а его вызвать можно. А Господь Шива может его вызвать в любой момент.
प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा वगवरी प्रतोष्टोर्गी какая либо из энергии кришны выделяется из его эко шакти в зависимости от настроения которое кришна хочет проявить я недавно да. пусть переведет Давай, Олег. Да. И э, я недавно читал в э, Джайвадхарме, там было сказано, что Кришна утверждает свое верховное положение. И жилю я не так давно, в Джайвадхарме, что Кришна импозит... В каждой из своих энергий, например, в Чит-шакти он утверждает себя как Кришна, в Джива-шакти как Баларама и как и в Майя-шакти как Махавиш. И в каждой из своих энергий, в том, что а за тут все вот эти примеры все перепутались. Mm -hmm. mm -hmm. Ничего. Uh -huh. Во всех своих энергиях. Во всех своих энергиях. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вы могли пояснить это поподробнее? Что значит утверждает себя? То есть это верховное проявление в этой энергии или это максимальное проявление качеств, которые проявлены в этой энергии? Поясните, пожалуйста. Qu'est-ce que ça, ça veut dire tout ça Est-ce que c'est la, euh, est la, la manifestation supérieure de ces énergies Ou euh, qu'est-ce que déjà ça veut dire euh, Il se confirme sa position en tant que Seigneur suprême. <coughs> la, la, la force ou la puissance de Krishna Se manifeste dans la diversité. Et dans chaque partie de cette diversité, Krishna est présenté dans sa quantité maximale. D'une façon maximale. S'il vous plaît, les dévots, euh, surveillez vos micros. <coughs> ok. Par exemple, euh, euh, sa puissance maximale, en fait, il montre dans, dans chaque de ses énergies. Donc, <coughs> en fait, Krishna agit à travers ses énergies. То есть Кришна действует euh, через свои энергии. Mm. Uh, comment ça se passe? И как это euh, происходит? Mm. <coughs> uh, nous sommes touchés en fait par les énergies de Krishna chaque instant. Нас касается энергии Кришны в каждое мгновение. Ok. <coughs> Et la puissance uh, de cette énergie qui agit sur nous dépend de nos relations avec Sri Krishna. Par exemple, <coughs> la force de Bhakti Shakti et l'énergie de, 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 de dévotion. Qui nous influence dépend de notre relation avec Sri Krishna. <coughs> Plus euh, notre relation avec Krishna euh, approfondit et agrandit, plus en fait Bhakti Shakti euh, influ nous influence avec plus de force. И чем глубже наши отношения с Кришной, чем они сильнее становятся, тем больше 
увеличивать свое влияние на нас по Акти-Шакти. Но когда мы теряем нашу отношение с Кришна, меньше у нас есть отношение с Кришна, плюс энергия материальная начинает нас инфлюенсировать. Но когда наши отношения с Кришной теряются, тем сильнее материальная энергия действует на нас. Comme ça, en fait, Krishna euh, manifeste en fait sa, 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 toute sa puissance, sa grandeur, etc. dans, dans chaque de ses énergies. Таким образом, Krishna проявляет свое могущество, все свое могущество в посредством своих энергий. Même, même, quand Krishna manifeste sa, son énergie de, 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 de douceur, de maturya shakti. Даже когда Кришна проявляет свою энергию сладости, то есть матурия шакти. Когда Он манифестит эту энергию матурия шакти в своей версии максимальной. И когда Он эту матурия шакти проявляет в максимальной форме. Окей, матурия шакти се манифест сула су сон аспект ашварья. То эта энергия проявляет себя в аспекте ашварья. Это очень трудно понять. Parce qu'on distingue Aishwarya et Maturya. On dit que Aishwarya c'est son magnificence, sa force, sa grandeur, et Maturya c'est sa euh, douceur, etc. Comment cette douceur peut euh, se manifester dans sa forme, dans cette forme Aishwarya de sa grandeur? принято euh, говорить, что ведь euh, Ашвария это настроение величия, благоговения, а Матхурия сладости. И euh, как тогда euh, Матхурия euh, может проявлять себя в Ашварии? Но когда Матхурия, la douceur de Krishna, arrive à une, à une, à sa, sa manifestation extrême, elle se manifeste en fait comme une, sous sa forme d'Ашвария. De, de magnificence et grandeur. Но когда Матхурия начинает проявляться уже в максимальной, то есть в кульминационной какой-то форме, то она уже переходит в Айшварию, то есть настроение величия. Ça c'est un peu dans 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 la dans Bhavatatva c'est un peu difficile à expliquer si on ne connaît pas un peu Bhavatatva. Это входит в Бхавататву, и сложно объяснять, если не, не быть знакомым euh, с euh, Бхавататву. Car en fait, chaque énergie, chaque énergie en fait, est liée avec un, avec à un Бхава. Так как каждая энергия связана с какой-то Бхавой. Ok. Et euh, c'est Krishna qui est le propriétaire de tous les Бхава et tous les Раса. И Кришна властелин всех прав euh, всех раз. И он манифест свою grandeur и свою excellence, en fait, dans chaque de ses énergies, euh, d'une façon illimitée. И проявляет свое величие, свое великолепие в каждой из своей энергий. D'une façon, d'une façon illimitée. Ah, en bien grande, donc bien grande forme. Je ne sais pas, il y a un petit peu de temps. Принципы, принципы, объяснили, да. А могли бы вы пояснить, почему, ну вот на примерах хотя бы там одного или двух, вот которые я дал, почему он, э, конкретная форма э, закрепляется как бы за конкретной энергией? <coughs> Par exemple, Balaram a Sankarshana. Par exemple, Balaram Sankarshana. Mm -hmm. Oui, ah. pas le premier. <rire> Donc, Balaram a Sankarshana, il est appelé Jiva. Il est, il est, il est euh, en fait, il est le, le potentiel de Jiva Shakti. 
его называют еще дживой, то есть э, потенциал э, э, джива шакти. Okay. <coughs> Comme une, 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 euh, une unité de, 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 de quantité euh, infiniment petite. То есть, единство количественного, бесконечно малого. Il se manifeste dans, dans, dans Jiva ou dans, dans Atma. Проявляется в Дживе, в Атме. Et aussi, en fait, euh, même Sankarshana, aussi, il, il, est un, il est en fait le potentiel de l'ego. En fait, ce potentiel, c'est une qualité quand on, on, on se sent différent des autres. Когда мы ощущаем себя отличными от других. La même énergie Krishna utilise pour soi-même aussi pour se distinguer des êtres vivants. Ту же энергию Кришна и сам использует, чтобы отличать себя от euh, других живых существ. <coughs> Mais Krishna peut utiliser les deux extrémités de la même énergie. Но Кришна может использовать euh, две, две, euh, два экстремально противоположных euh, качества той же самой энергии. <coughs> Krishna peut revivre et le ego infiniment petit et le ego infiniment grand. Krishna может проживать ego как бесконечно малого чего-то и бесконечно великого. Tandis que Atma ou Jiva peut juste ressentir l'aspect infiniment petit d'un ego. Atma ou Jiva может ощущать аспект бесконечно малого. Cela concerne toutes les énergies. <coughs> par exemple, si on prend, si on prend par exemple le, 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 le l'énergie de la connaissance. Atma, Atma ou Jiva. Il peut en fait bénéficier seulement en fait euh, euh, la quantité de cette énergie limitée. Atma Jiva может воспользоваться, то есть ей может достаться пользование только ограниченное количество этой энергии. Ça veut dire Atma peut savoir juste ce qu'il lui faut qu'il connaisse. Atma, то есть, может знать euh, лишь только то, что ей положено знать. Mm. Mais, euh, euh, Seigneur Suprême connaît euh, ce que Atma doit connaître et il connaît aussi ce que Atma ne doit pas connaître. Но Верховный Господь знает и то, что положено знать душе, а также и euh, то, что душа не может знать. Ok, donc, en fait, Seigneur Suprême bénéficie les deux extrémités. То есть Верховный Господь euh, имеет euh, доступ, пользуется euh, обеими противоположностями. C'est pour ça qu'en fait, il est, euh, euh, il est complètement représentant de chaque énergie. Il se manifeste dans chaque énergie pleinement. Поэтому он euh, является полноценным представителем каждой из энергий и проявляет себя в, ней, euh, в каждой из них euh, в, в полной мере. Tandis que <coughs> chaque euh, jiva se manifeste dans une dans telle ou telle énergie d'une façon très très réduite. Okay. Je ne sais pas si c'était compréhensible. Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Je suis Mad Bhagavatam qui jai, je suis le propre pas qui jai. Je suis le propre pas de qui jai. Je suis le propre pas de qui jai.
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ